প্রিয় দর্শক সুস্থ থাকতে আমরা কে না চাই আর সুস্থ থাকার জন্য যেটা জরুরি সেটা হলো সচেতনতা এবং কোনো রোগ যদি হয়েও যায় কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে সেটা জানাটাও অনেক বড় একটা বিষয় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর শ্রাবণত হিদা আছি বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড প্রেজেন্স সুস্থ দেহ সুস্থ মন এই অনুষ্ঠানে আমার সাথে আছে প্রফেসর ডক্টর জান্নাতুল ইসলাম জিন্না জেনারেল ল্যাপারোস্কোপিক এবং কোলোরেক্টাল সার্জন বিআরবি হসপিটাল আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম प्रभाव कम ना कलोरेक्टाल कैंसारे इन्सिडेंस जथेष बसि साधारण कैंसारगल एक बस बस सत्तर बचर बस उपसर्ग एहतु कलन एक बिराट अर्गान ये अपना बृहदंत्र तो ये रईट साइड आटे पेटर माझामाझी आटा एवं लेफ्ट सैड जुड़े आर्पर एट पाइपथ पर्त विस्तृत प्राय फिट मत ये दीर्घ एर सीमटमगुलू निर्भर कर अपना कैंसारटार लोकेशन पड़े रईट साइड जो कैंसार है ये अनेकटा एपेंडिक्सर मत बैथा है तरपे एखे साधारण सिकाम यहाँ कैंसार हम को कारण व्यतीत वो लोकर रक्त शून्यता देखा जाए तरह एखे व्यथा है अनेक समय टीमार्ट दीर्घ दिन हम बड़ो एक गोटार मत पेटे बाधे चाकार मत बाधे तपर जदि कैंसर लेफ्ट सैडे है तेल देखा जाए कि रक्तपात है आपनर स्टूल पायखाना सा रक्त जाए व्यथा है गोटा हो जाए आपनर अनेक समय ये हाथ बाधे तपर ये अनेक समय आपनर अबस्ट्रकशन इंटेस्टनल अबस्ट्रकशन कर पायखाना बंद हो जाए प्लैटास पास कर बंद हो जाए पेट फुले जाए এরকম দীর্ঘদিন থাকে এটাকে আমরা ক্রনিক অবস্ট্রাকশন বলি স্যার এতগুলো সাইন সিমটমস আপনি বললেন তার মধ্যে সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট সাইন কোনটা আর্লিয়েস্ট সাইন হচ্ছে সাধারণত অল্টারেশন অফ দি বাবেল হ্যাবিট মানুষের যে নরমাল একটা পায়খানা করার যে একটা টাইম থাকে বা হ্যাবিট থাকে এটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে এটা চেঞ্জ হয়ে যায় দেখা যায় যে এটা বেশি হচ্ছে অনেক সময় পাতলা হচ্ছে অনেক সময় শক্ত হচ্ছে अनेक समय सकाले पैखाना हो तो सकाले है ना दोपुरे हे जिनगो चेन्ज हो जाए दिस इज दर्लिएस्ट सैन अब कारण देखें कैंसर ही एक्जैक्ट सठीक कारण पर्तनी तब বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত যেসব জিনিসকে দায়ী করেছে যেসব ফ্যাক্টরগুলিকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে জেনেটিক জেনেটিক বংশ পরস্পর এটা হতে পারে এবং এটা সাধারণত আমাদের শরীরে যে জিন আছে এটা মিউটেশন হয়ে ক্যান্সার হয় তারপরে যেটা প্রোডাক্টাল ক্যান্সারের জন্য দায় ইয়ে করা হয় রেসপন্সিবল বলা হয় সেটা ডায়েটারি ফ্যাক্টর ডায়েটকে সাধারণত এরা রেড মিট বলা হচ্ছে রেড মিটে সাধারণত হেম আর একটা জিনিস ইয়ে থাকে কম্পোনেন্ট থাকে কেমিক্যালস এইটা আপনার রেক্টাল মিউকাজের সাথে রিয়াক্ট করে একটা মিউটেশন হয়ে ক্যান্সার হয় রেড মিটকে একটা আমরা দায়ী করি যারা রেড মিট বেশি বেশি খায় আর কি আর তারপরে লো ফাইবার কন্টেনিং ডায়েট ওয়েস্টার্ন পিপলরা তো আমাদের মতো শাক সবজি তারপরে রুটি ভাত এগুলো খায় না যার ফলে আপনার তারা আপনার যে খাবারগুলো খায় ফাইবার লেস ফাইবার কন্টেনিং খাবার এতে তাদের কনস্টিপেশন হয় এবং ওই স্টুলগুলো ট্রানজিট টাইম বেড়ে যায় পেটের ভিতরে বেশি সময় থাকে এই কারণেও আপনার ক্লোরেক্টাল ক্যান্সার হয় তাছাড়া অ্যালকোহল তারপরে স্মোকিং স্মোকিং তো সব ক্যান্সারের জন্য কিছুটা দায়ী প্রভোগ করে স্মোকিং ফুড স্মোকিং তারপরে আপনার আছে কিছু রোগ दीर्घदिन थे 
এগুলো আবার ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয় তারপরে আরেকটা মজার কথা আছে অ্যাডিনোমা কার্সিনোমা সিকুয়েন্স সাধারণত কোলনের যে কোনো জায়গায় একটা নর্মাল বা স্বাভাবিক অ্যাডিনোমা একটা টিউমারের মতো হয় এই টিউমারটাই দেখা যাচ্ছে পরে চেঞ্জ হয়ে এটা ক্যান্সারে পরিণত হয় আচ্ছা সো ক্যান্সার মানে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের আর্লি সাইনগুলো আমরা শুনে নিলাম ডায়াগনোসিসটা কিভাবে করব এটা কি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস নাকি অন্য কোন কিছু টেস্ট করতে হবে দুটো দুটো আছে যে ফার্স্ট হলো পেশেন্টের হিস্ট্রি আচ্ছা তার ডায়েট হ্যাবিট তার কি কি সিমটম হয় এটা তো প্রত্যেক রোগীরই মানে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রিটা খুব ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে আপনি পেট অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করে কিছু বুঝতে পারেন আচ্ছা তারপরে পরে এটা আপনার ইনভেস্টিগেশন এর না ইনভেস্টিগেশনের জন্য আপনার এই স্টুলে পায়খানার সাথে অকাল ব্লাড যাচ্ছে কিনা এটা প্রথম দেখতে হবে সেটা যদি যাই তারপরে আপনি যদি সন্দেহ করেন যে কোলনের কোথাও ক্যান্সার আছে তাহলে ডায়াগনোসিস করার জন্য কোলনোস্কোপি খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইবার অপটিক কোলনোস্কোপি করতে হবে কোলনোস্কোপি করে প্রয়োজন বোধে ওটা বায়োপসি করা যাবে ওখানে কেটে নিয়ে বায়োপসি করলেই কনফার্ম হওয়া যায় ডায়াগনোসিস আর এই রোগটা পেটের ভিতরে ছড়াই গেছে কি না লিভনোড এবার অন্য অর্গানে সেই জন্য সিটি স্ক্যান করারও প্রয়োজন হতে পারে আর একটা জিনিস আছে যে ক্যান্সারটা আপনি যখন ডিটেক্ট করলেন তখন কতগুলো ক্যান্সার মার্কার থাকে যেমন কার্সিনো অ্যাম্ব্রয়নিক অ্যান্টিজেন এটা কত আছে রক্তে এটা দেখে নিতে হয় তারপরে ধরেন চিকিৎসা করার পরে আবার এটা বাড়তেছে কি না এটা বোঝার জন্য আবার পরেও এটা করতে হয় কাজে এই ইনভেস্টিগেশনগুলো দরকার হ্যাঁ স্যার আমরা কথা বলছিলাম ইনভেস্টিগেশনস নিয়ে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ইনভেস্টিগেশন যখন হয়ে গেল মানে কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিসটাও তো হয়ে গেল তখন বায়োপসি করলাম আমরা সেখানে আসলো স্টেজিংটা ইম্পর্টেন্ট কিনা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে না ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সেটা শুধু কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলেই না শরীরে যেখানেই ক্যান্সার হয় সেখানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা স্টেজিংয়ের পরই নির্ভর করে স্টেজ ওয়ান অ্যান্ড টুকে আমরা সাধারণত বলি যে আর্লি ক্যান্সার আর থ্রি অ্যান্ড ফোর আমরা বলি স্টেজ থ্রি অ্যান্ড ফোরকে অ্যাডভান্স ক্যান্সার তো স্টেজ ওয়ান অ্যান্ড টুতে ক্যান্সারটা কনফাইন্ড থাকে ওই অর্গানের মধ্যেই কোলনের মধ্যেই এবং থ্রি অ্যান্ড ফোরে এটা ক্যান্সারের যে যে বাউন্ডারি সেটার বাইরে চলে যায় থ্রিতে ধরেন সেরাসলিয়ার পার করে ওই অর্গানের বাইরে চলে যায় আশেপাশে চলে যায় আর যখন একটা ডিস্ট্রাল ম্যাটাস্টেসিস মানে দূরে চলে যায় লিভারে চলে গেল আপনার বোনসে চলে গেল বা অন্য অর্গানে ছড়ায় পড়ল তখন আমরা কি স্টেজ ফোর বলি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং স্টেজ ওয়ান টু এ আমরা ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হলো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন আচ্ছা সার্জারি করে রেডিক্যাল সার্জারি করে আপনার টিউমার এবং টিউমারের আশেপাশের অংশ মানে নর্মাল অংশ ফেলে দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তারপরে এটা রিপেয়ার করা হয় এই অপারেশনটা আপনি ওপেনও করতে পারেন এটা ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করতে পারেন আর যেটা হচ্ছে স্টেজ থ্রি বা ফোরে যদি চলে যায় তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে অপারেশন করে অরিজিনাল ক্যান্সার এবং যেগুলো দূরে ছড়াই গেছে সেগুলোকে শুধুমাত্র অপারেশন করে অপারেশন করা সম্ভব হয় না তখন আমরা প্রায়র কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি একটা করে করে নিয়ে এটাকে ডাউন স্টেজিং করা হয় তারপর এটা সার্জারি করতে হয় এবং সার্জারির পরে অবশ্য অবশ্যই ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি লাগে বিশেষ করে ফাইভ ফ্লোরোসিল এবং এর সাথে আরও অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগস এগুলো ব্যবহার করতে হয় এবং এগুলো সাধারণত আমরা সার্জনরা করি না এটা আমরা রিফার করে দিই অনকোলজিস্টদের কাছে আর একটা জিনিস আছে আপনি যেটা বলেছেন যে অ্যাডভান্সড ক্যান্সার কোলোরেক্টাল ক্যান্সারটা সব প্রথম কিন্তু স্প্রেড করে লিভারে লিমনোট অ্যান্ড লিভারে লিভারে স্প্রেড করলে দেখা যায় এটা যদি মাল্টিপল জায়গায় স্প্রেড না করে লোকালাইজ স্প্রেড করে তাহলে লিভারের লোব রিসেকশন করা যায় তখন আমরা হেপাটিক সার্জনের কাছে পাঠাই তারা এটা লিভারের ওই অংশটা কেটে ফেলে দেয় সাধারণত আমাদের দেশে এবং বিদেশেও এই ট্রিটমেন্টই করা হয় আচ্ছা স্যার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যদি বলি যে অ্যাডভান্স কোনো ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে বা বিশ্বে যেগুলো আছে সেগুলো কি বাংলাদেশে এখন এফেল না বাংলাদেশেও হচ্ছে অবশ্যই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট মানে দেখুন আগের দিকে আমরা যে রেক্টাল ক্যান্সারগুলো পেতাম তা সব সময়ই আমরা কেটে ফেলে দিয়ে রেক্টাম অ্যানাল ক্যানাল ফেলে দিয়ে আমরা লেফট সাইডে একটা আর্টিফিশিয়াল অ্যানাল ক্যানাল করে দিতাম যেখান দিয়ে রোগীরা সাধারণত পাখি ব্যাগ লাগাই দিত এটা রোগীরা সাধারণত গ্রহণ করতে চায় না এবং এটা কষ্ট করো ম্যানেজ করা কিন্তু এখন ডিউ টু দ্য অ্যাডভান্ট অফ আপনার স্ট্যাপলার মেশিন 
ডাবল স্ট্যাপলিং ট্রিপল স্ট্যাপলিং এগুলো করে সাধারণত দেখা যায় যে আপনার নিচের দিকে রেকটামের নিচের দিকেও যে টিউমারগুলো হচ্ছে যে ক্যান্সারগুলো হচ্ছে সেগুলোতে এই কলস্টোমিটার করা লাগে না এটা একটা মডার্ন ট্রিটমেন্টের অ্যাডভান্টেজ তাছাড়াও ট্রান্সরেকটাল রিসেকশন করা যায় আর্লি স্টেজে থাকলে করা যায় না হলে এটা খুব সাকসেসফুল হয় না এগুলোই সাধারণত মডার্ন ট্রিটমেন্ট এবং এই ক্যান্সারটা কলনের যেখানেই হোক এটা কিন্তু ল্যাপারোস্কোপি করেও করা যায় ল্যাপারোস্কোপি করার বেনিফিট অন্য কিছুই না যে রুগীর কাটা এটা কাটতে হয় কম ব্যথা হয় কম আর্লি তারা করে তারপরে আরও মডার্ন ট্রিটমেন্ট এখন হয়েছে একটা রোবটিক ট্রিটমেন্ট রোবটের মাধ্যমে এই অপারেশনগুলো করা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এখনো শুরু হয়নি দু একজন এগুলো ট্রেনিং করছে কিন্তু এটা খুব কস্টলি যার ফলে এখনো এটা ইনস্টিটিউট হয়নি এটা বাদে আর সব মডার্ন ট্রিটমেন্ট এখানে হচ্ছে আচ্ছা ট্রিটমেন্ট তো অবশ্যই এক্সপেন্সিভ বটে खुब हेल्पफुल দ্বিতীয়ত হলো যে সকালে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত কিছু সময় ব্যায়াম করা সকালে পরে এক্সারসাইজ করা এক্সারসাইজ কিন্তু মানুষকে অনেক রোগ থেকে মুক্ত করে এটা বডি ইমিউনিটি বেড়ে যায় তারপরে এই অ্যালকোহল সিগারেট এগুলো একদমই বর্জন করা উচিত তারপরে যেসব ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি আছে তার বাবা মা বা ফ্যামিলির বংশগত যাদের এইসব ক্যান্সার আছে তাদের উচিত পঁয়ত্রিশ বছরের পরে বা একটা বয়সের পর চল্লিশের পরে নর্মালি স্ক্রিনিং করা স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে প্রথমে দেখতে হবে যে অকাল্ট ব্লাড টেস্ট করে তাতে রক্ত যাচ্ছে কি না সেটা যদি যায় তাহলে তাকে সাবজেক্ট করা উচিত আরও ইনভেস্টিগেশনের দিকে করোনোস্কোপি বায়োপসি ইত্যাদি এই সব জিনিসগুলো মেনে চলে চললে হয়তো কিছুটা প্রিভেনশন হয় আমরা কথা বলছিলাম কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নিয়ে এজটা আসলে এবং জেন্ডারটা এখানে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে এজ সাধারণত সাধারণত কোলোরেক্টাল ক্যান্সার যেটা কোলন ক্যান্সার আমি বলবো সেটা সিক্সটি টু সেভেন্টির মধ্যে খুব বেশি হয় তবে কোনো এজই ইমিউন না আর রেক্টাল ক্যান্সার যেটা বলছেন এটা ওল্ড এজে হওয়ার কথা কিন্তু আমার প্রেক্টি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিরিশ চল্লিশ বছরে আমি দেখেছি এটা যে কোনো এজে হয় আর্লি এজে আরও বেশি হয় এবং যত কম এজে ক্যান্সার হয় তত এটা অ্যাগ্রেসিভ হয় এটা হচ্ছে বয়সের ব্যাপারটা তারপরে আপনি বলছেন রিকারেন্স রিকারেন্স তো ক্যান্সার আপনার অপারেশন যেখানেই করেন সেটা ব্রেস্ট ক্যান্সার হোক কলোরেক্টাল ক্যান্সার হোক রিকারেন্স হতে পারে রিকারেন্স হবে না একেবারে বলা যায় না কারণ আমরা তো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অপারেশন করি না অপারেশন করে আমরা অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল আমরা টিউমারটা ফেলে দিই কিন্তু এই টিউমারের জীবাণু তো আপনার রক্তে থাকতে পারে আশেপাশে থাকতে পারে লিমটোডে থাকতে পারে ফলে অপারেশন করার পরেও রিকারেন্স পাঁচ দশ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হতে পারে কোনো ধরনের মানে জেন্ডার স্পেসিফিকেশন নাই জেন্ডার স্পেসিফিকেশন তেমন নাই এটা মেল ফিমেল সবারই এটা হতে পারে ওকে প্রোগনোসিস কেমন স্যার এটা ট্রিটমেন্টের প্রোগনোসিস আমি বোধ হয় কিছুটা বলেই ফেলেছি তারপরে প্রোগনোসিস হলো যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি হয় আপনার আমাদের মিউকাস মেমরেন যেটা আছে এটাকে আমরা বলি অ্যাডিনো কার্সিনোমা এটা খুব স্লো গ্রোয়িং স্লো গ্রোয়িং অ্যান্ড এটা ধর এটা পালপেবল হতে প্রায় দুই বছর সময় লেগে যায় যখন হাতে আমাদের বাঁধে কাজে এটা যদি আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে এবং অপারেশন করি তাহলে প্রগনোসিস খুবই ভালো হ্যাঁ আর আপনি তো যেটা বললেন থার্ড স্টেজ ফোর্থ স্টেজে করলে সেগুলো তো আপনার আমি দেখেছি এক বছর দুই বছরের মধ্যে আবার রিকার করে হ্যাঁ এবং এগুলো অনেক সময় ইউরিনারি ব্লাডার এবং আশেপাশের সাথে এটা ফিস্টুলা টিস্টুলা এগুলো হয়ে যায় আর আমাদের দেশের লোক তো 
গরিব লোকই বেশি এবং এরা ওই রোগ পুষে রাখে কবিরাজের কাছে যায় এখানে যায় তারপরে অনেক দেরি লেট করে আসে এই লেট করে আসার জন্য দেখা যায় যে অপারেশনের রেজাল্টটা আসন রূপ হয় না আমরা যেমন বিদেশে যদি দেখি সেখানে কিন্তু 40 হয়ে গেলেই সবাইকে ইনভ্যারিয়েবল ক্রোনোস্কোপি করা হয় রাইট করা হয় হ্যাঁ সেটা করা যেতে পারে প্র্যাকটিসটা তো নেই নাই বাংলাদেশে প্র্যাকটিসটা নাই এর কারণ তো আপনি জানেন যে বাংলাদেশে তো গরিব লোকের সংখ্যা খুব বেশি এবং রোগগুলো কিন্তু আমি দেখেছি এটা গরিব লোকেদের মধ্যেই বেশি হয় যদিও ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে তারা তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদের ইয়ে আলাদা এনভায়রনমেন্ট আলাদা সে তুলনায় আমাদের দেশের রোগীরা অ্যাডভান্স স্টেজই বেশি আসে একটা ক্যান্সার বলা হয় সব সময় যে একটা ফ্যামিলিকে সর্বশান্ত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট থাকে তারপর আমি স্যার মেন্টাল জায়গাটায় মানে তার রিহ্যাবিলিটেশনের জায়গাটায় কি আমরা কাউন্সেলিংটা করি বা কি করলে কি ধরনের কাউন্সেলিং করি রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যাপারে আমরা যেটা বলি যে তাকে মেন্টালি তাকে একটু দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে বলি নরমাল কাজ করবে সে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমরা অ্যাডভাইস করে দিই আর যাদের আমরা ধরেন কলস্টমি করি বাধ্য হয়ে করতে হয় অনেক সময় কলস্টমি তাদেরকে কলস্টমি কেয়ার সম্পর্কে আমরা খুব আইডিয়া দিই যে এটা খুব খারাপ না এখানে দুর্গন্ধ হয় না এখন কিন্তু কলস্টমি কেয়ারটা অনেক 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 সুন্দর হয়েছে বেটার হয়েছে কোয়ালিটি হয়েছে এবং এগুলো ম্যানেজ করার জন্য লোকও আছে যারা তাদের কাছে আমরা পাঠাই দিই তারা এটা আপনার সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে এটা আর যদি কোনো সিমটম দেখা যায় আবার অপারেশনের পরে ওই এর পরে তাহলে আর্লি আরই আবার ডাক্তারের সাথে স্পেসিফিক সার্জনের সাথে এটা দেখা করা উচিত এবং এখানে আমাদের আরেকটি জিনিস উল্লেখ করা উচিত যে যদি এইরকমই ক্যান্সার একটা সম্ভাবনা থাকে বা রুগী বুঝতে পারে তাহলে তার সরাসরি এই ডাক্তার সেই ডাক্তার কবিরাজ এইসব জায়গায় না যে সরাসরি তার একজন ভালো সার্জন যাওয়া উচিত ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার বিকজ আপনি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করেছেন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সম্পর্কে আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের আসলে আর্লিয়েস্ট সাইন কি আমরা কিভাবে নিজেদেরকে সচেতন রাখব এবং হয়েও গেলে কিভাবে কোন ডক্টরের কাছে যাব এবং স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নেব আজকের মতো আমি ডক্টর শ্রাবণত হিতা বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে আবারও নেক্সট উইকে নতুন একটি টপিক্স এবং সেই সাথে স্পেশালাইজড একজন ডক্টরকে সাথে নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন